So hello everyone what's up gamers all right welcome back to another side story episode of Marvel Spider-Man 2 നമ്മുടെ മുൻപത്തെ സൈഡ് സ്റ്റോറീസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാ സോ നമ്മൾ പല തവണ ഇട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മിഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി ഇത് നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനോ അടിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായത് കൊണ്ട് എല്ലാം പ്ലാറ്റിനോ അടിക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാട്ടോ അപ്കമിങ് വീഡിയോസിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ മിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്തിലോട്ട് ജംപ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ വീഡിയോ തന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുന്നത് ലൈക്ക് 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 സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തരാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂ അവർ സൈഡ് സ്റ്റോറീസ് ഓക്കെ ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് മിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മീറ്റ് മിസ്റ്റീരിയോ അറ്റ് കോണി ഐലൻഡ് മിസ്റ്റീരിയോയുടെ ഈ മിസ്റ്റീരിയംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഫൈനൽ മിഷൻ ആണ് സോ ആ മിഷനിൽ നമുക്കൊരു മിസ്റ്റീരിയോനായിട്ട് ബോസ് ഫൈറ്റ് സംതിങ് കാണണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം മിസ്റ്റീരിയോ വിളിക്കണേ എവിടെ 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 പറ ഓക്കെ സോ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റോറി വാക്ക് ത്രൂ ചെയ്ത സമയത്ത് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി മാനസികമായിട്ടൊക്കെ ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് കൊണ്ട് പുള്ളിക്കൊരു എന്താ പറയുക കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യം കൊണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകാന്ന് കൊണ്ട് പുള്ളി പോയി പക്ഷെ പിന്നെ പുള്ളി വിളിച്ചപ്പോൾ ആൾക്കാരെ കൊല്ലും എന്നൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തണ വർത്താനും പേടിപ്പെടുത്തണ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ വിളിച്ച് സ്പൈഡർമാനോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളവനെ കാണാൻ പോകണ മിഷൻ വന്നത് വെയിറ്റ് ഒരു സ്പൈഡർ ബോട്ട് പോകണ വഴിക്ക് കൈയോട് എടുത്തേക്കാം ഓക്കെ സോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പുള്ളി വിളിച്ച് സംസാരിച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോ പുള്ളി ഒരു ട്രാപ്പിലാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി അത്രക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കണമെന്ന് തോന്നണില്ല പോണിയാലിന്റെ ഭംഗിയാ എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ആണ് എന്റെ മിഷൻ ഈ റൈഡിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ കേറിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും സ്റ്റോറിയിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹാരിയുടെ ഉള്ളിൽ സിംബിയോ പവർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണത് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ബെറ്റ്സി ആൻഡ് കോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞവര് അവരൊക്കെ ഒന്നാ നീ സ്റ്റീരിയോ അയ്യോ നമ്മള ആ സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളിലായി ദൈവമേ ആ ഇവിടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ടെക്നോളജി ഒക്കെ അവന്റെ വിഷനൊത്ത് വളരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോക്കെ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കൊല്ലണം എല്ലാരും കൊന്ന നമുക്ക് ഇതിന് പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള വഴി കിട്ടുമായിരിക്കും അവനിറക്ക് അവനിറക്ക് നീ പാടാ അസ്കള്ള് അസ്കള്ള് ഓനോ ഓ കണ്ട് 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 ഇങ്ങോട്ട് വാ ഈ അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് നിന്ന് വർത്താനം പറയാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഡോക്ടർ പോലെ വേറെ ഡിമെൻഷൻ Oh, 
നമ്മളൊക്കെ ടോപ്പ് ലെവലിലാണ് ഡാമേജ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒറ്റടിക്ക് റൗണ്ട് ടൂ കഴിഞ്ഞ് മൈൽസിന്റെ വരവേത നിങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് ഐശ്വരി അവന്റെ തലയിലിടാന്ന് പറഞ്ഞ കള്ളികള് നിക്കവിടെ പാവ അവനെ ഇടയിൽ നമ്മള് കണ്ട് ഹെൽപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞ് പോട്ടെ 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 മിസ്റ്റീരിയോന്റെ തലക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങള് ഓ ബെറ്റ്സി എനിക്ക് കൊള്ളുന്നിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഇവനെ ഭയങ്കര കെയറിങ് അവന് മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നം അവനെ കൗൺസിലിങ്ങിന് പറഞ്ഞയക്കുന്നു മിസ്റ്റീരിയർ നന്നായി ഞാൻ എല്ലാരോടും പറയട്ടെ But Quentin Beck just a Spider-Man will always be a hero. <laughs> so when you start looking at the people behind the masks, then things get messy. Dialogue ok okay, nannaya vadini. Verde Spider-Man de kai ki pani undakirathu. Good luck man. So that's done. ും 
നമുക്ക് മിസ്റ്റീരിയോ സ്യൂട്ട് അൺലോക്ക് ആയി കേട്ടോ മൈൽസിന് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തോട് ഞാനത് ഇടുന്നില്ല ഓക്കെ ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മൈൽസിലേക്ക് സോറി മൈൽസ് അല്ല പീറ്ററിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണ ഒരു ഫൈനൽ മിഷൻ വന്നിട്ട് ഏ ഈ ബ്ലാക്ക് സ്യൂട്ട് ഇടുമോ എന്ന് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അതേ ബ്ലാക്ക് സ്യൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൽ സിംബിയോട്ടിൻ്റെ എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വിഷയം ഈ സിൽവർ ലൈനിങ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തുടങ്ങും എനിവേസ് നമ്മൾ ഹാരി ഹാരി വന്നതിന് ശേഷം മെയിൻ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മുടെ എമിലി മെയ് ഫൗണ്ടേഷൻ ലാബിൽ കുറെ എക്സ്പെരിമെൻസും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെമോ ഒക്കെ സ്റ്റോറി വാക്ക് റൂല് കണ്ടതാണ് സോ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു മിഷനാണ് ഇതുള്ളത് ഇവിടെ സിറ്റിയിലുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകണേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവസാനത്തെ മിഷന് മുമ്പ് എം ജെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഹാരിയുടെ അച്ഛൻ പീറ്ററിന് പീറ്ററിന് സ്പൈഡർമാൻ അല്ല കേട്ടോ പുള്ളിക്ക് അറിയില്ല പീറ്റർ സ്പൈഡർമാൻ എന്നുള്ളത് പീറ്ററിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാക്കേജ് അതിവിടെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് നീ വന്നിട്ട് നോക്ക് എന്ന് എം ജെ പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോണത് അതിന് മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പല സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം കേട്ടത് അതാണ് ആകെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ ലാബ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ലാബ് ഇതാണോ പാക്കേജ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടല്ലോ സോറി യു എസ് ബി ഹാരി വാണ്ടഡ് യു ടു ഹാവ് ദിസ് നോർമൽ ഓക്കെ എന്താണ് ഹാരിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹാരി I put this together for you because I knew when we got through this crazy time whenever we got through it I wanted you to have these and I wasn't positive I'd be here to give them to you myself <sighs> Harry after the Emily May Foundation was destroyed by Craven's hunters I went to see what I could recover before it got boarded up In the box you'll find a piece of bark from my mom's tree I can't get it, I can't get it. And I thought, if you gene splice them together, you might get a hardy enough plant to produce seeds. Oh. Well, okay. Yeah. ഇതെപ്പം നടക്കണത് എന്നറിയോ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സ്യൂട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ലിബിൻ്റെ ലാബിൽ പോവില്ലേ ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ കോണേഴ്സിൻ്റെ ലിസാഡിൻ്റെ ആൻറ്റിഡോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലാബിൽ ക്രൈവിൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഹൺഡ്രേഡ്സ് ഫുള്ള് ലാബ് നശിപ്പിച്ചിട്ട് തീയൊക്കെ ഇട്ട് പോവും ആ തീ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയി നോക്കി അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പീസും അതുപോലെ മെയ്യുടെ ഓർമ്മയ്ക്കുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും കൂടെ അവനവിടെ നിന്ന് സെറ്റാക്കി അത് അവനവിടെ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി സോ അത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പുതിയ പ്ലാന്റ് ഇവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എം എൽ ഇ മെയ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അത് സെറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഇവിടെ പരിപാടി ബേസിക്കലി നമ്മളത് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സെറ്റാക്കാനായിട്ട് യെസ് ഫൈനലി കുറെ ടൈം എടുത്ത് ഞാൻ അത് സെറ്റാക്കാനായിട്ടാ ഇത് അവസാനത്തെ കൂടി വരുന്നില്ലേ യെസ് കണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തെടുത്തു ഓ നമ്മുടെ അതിൽ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്ത ആ പ്ലാന്റിന്റെ സീഡ്സ് ഇല്ലേ സിറ്റിയിൽ പല സ്ഥലത്ത് വെതറി അവിടെ ഒക്കെ ആ മരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഗോസ് ആ മരങ്ങൾ കണ്ട അതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഓ പുതിയ സ്യൂട്ട് എന്നെ വീണ്ടും സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവൻ ലൈഫ് സ്റ്റോറി സ്യൂട്ട് 
ആ മരങ്ങൾ അതൊക്കെ മരങ്ങളായിട്ട് വരാൻ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും പക്ഷെ അവർ സിമുലേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവൻ്റെ അമ്മയും നമ്മുടെ ആൻറ്റിമ്മയും അതിലൂടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കും ന്യൂയോർക്കില് അതായിരുന്നു അവൻ്റെ സ്വപ്നം ഓക്കെ എനിവേസ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് സാൻഡ് മാൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ ഇവിടെ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അടിക്കാൻ ഞാൻ ഈ സ്യൂട്ട് മാറ്റാൻ കേട്ടോ അയൺ സ്പൈഡർ സ്യൂട്ട് സെറ്റ് ആക്കി സാൻഡ് മാൻ ഇനി നമ്മൾ കാണില്ല എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞൂടാ നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാര് കൂടുതലുണ്ട് ഇതുവരെ ഉള്ള ക്രിസ്റ്റല് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത പോലെ അല്ല ഇതുകൂടെ കിട്ടിയ അവന്റെ മെമ്മറീസ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്കോന്റെ ഇതിന്റെ സ്യൂട്ടുകൾക്ക് പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിലെ പോലെ അല്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഷൈൻ ചെയ്യും തിളങ്ങും ക്രൈവൺ ഇവിടെ എത്തണതിന് മുന്നേള്ളതാണ് അന്ന് ഹൺഡേഴ്സ് ആണ് അവന് ആദ്യം പിടിച്ചത് അപ്പൊ ഹൺഡേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം അവനോട് പറഞ്ഞത് അവനെ കൊണ്ട് മീൻസ് അവനെ ടോർച്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സാൻഡ് മാൻ പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പക്ഷെ അവൻ ആയത് ഹൺഡേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവ അവന്റെ മോളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ അവൻ അവന്റെ മോളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ആയത് നമ്മള് വിചാരിച്ച് ക്രൈവൺ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആയത് അവര് ടോർച്ചർ ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ ഉള്ളിലെ ബീച്ചിനെ പുറത്തിറക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പാവം ആയത് അതിന് വേണ്ടിട്ടല്ല ഈ സിറ്റി മൊത്തം നശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാലും മോളെ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ സേഫ് ആണോ അല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും നമ്മൾ അവന്റെ ആദ്യത്തെ സാൻ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ മോള് സേഫ് തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മെമ്മറി <laughs> 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 അയ്യോടാ ഹലോ മാർക്കോ ക്രിസ്റ്റൽ പുട്ട് മീ ഇൻ മാർക്കോസ് മൈൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു നോ യു ആർ ഓക്കേ ഈ ഓക്കേ ആണോ ഇല്ലേ എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇത് അപ്പ് देयर ഒരു സെക്കൻഡ് ഗൈസ് ഓക്കേ എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി ക്രിസ്റ്റൽ എവിടെ പോയി അവന്റെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ഫൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചേട്ടാ 
നമുക്ക് ആ ക്രിസ്റ്റൽ പൊളിക്കണം എല്ലാവരും ഒന്നവിടെ നിൽക്കണെ പൊട്ടി 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 ഫൈനൽ വൺ അവർ നിന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണേന്ന് പാവല്ലേ നീ അമ്മയുടെ കൂടെ സേഫ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കണു എന്ന് ഓക്കെ ഇത് ഓ ഇത് കീമിയൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാണ് മോൾക്ക് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ തകർന്നിരിക്കണ ഗെയിം ആ ഡീറ്റെയിലിങ് അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഈ ഏരിയയിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് മാർക്കോ അവനായിട്ട് സംസാരിക്കണ്ടോ എനിക്ക് പകരം ഞാൻ പോയിട്ട് അവള് സേഫ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയാ പോരെ പറ അച്ഛനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ആ ക്രിസ്റ്റല് പകരം അവൾക്ക് കൊടുക്കാന് പാവം അവ ഇപ്പോൾ റാഫ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അവന്റെ മൈൻഡ് ഒക്കെ ശരിയായി കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എം ജിയോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചതാണ് എനിക്ക് അവനായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരും എം ജി സെറ്റായി എനിക്ക് ക്വീൻസിലേക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് കിടന്ന സിറ്റി ഒന്നല്ലാണ്ട് കണ്ട ഒരു വൈബാണ് ഇവിടെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ പോന്ന് തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്വിങ് ചെയ്യണത് ഫുൾ വെബ് വിങ്ങിലായിരുന്നു മാർക്കോ കണ്ട നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ എല്ലാ പീസസും കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കിട്ട അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി നമ്മള് അപ്പൊ അതൊരു സ്റ്റാച്യു ആയി കൊള്ളാം ഒരു സേഫ് ആണ് നല്ല സ്റ്റാച്യു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മാർക്കോന് ഇവരെ വന്ന് കാണാനുള്ള പെർമിഷൻ വല്ലതും വക്കീലുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാന്ന് വീട്ടിന് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ എത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഡൺ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്വീൻസ് ഒരു വൈബാ 